はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら。宇宙戦隊キューレンジャーガチャポンキューボイジャー04です。はい、03を実はまだレビューしておりませんが、04を見つけましたので買ってきました。今回は全5種類で1回200円で、2番、3番、4番、5番は、サイロクの狼、お牛、カメレオン、カジキですが、1番がケルベロスボイジャー。映画限定の特別なボイジャーが来て、他のボイジャーと手足合体することで、ケルベリオスが完成しますねただ厳密に言えばケルベリオスって左足が狼じゃなくってヘビ使いが来るはずなんですが。このシリーズは天秤もヘビ使いも立体化されてませんから、今回は狼が代わりに来たって感じで、一応全種類コンプすることで合体はできますが、前の段ですでにこの辺りはゲットしておりますので、ケルベロスボイジャーが出れば OK で、ボイジャー状態と合体ロボ状態で2個欲しいなぁと思って、2個出るまで回した結果、なんと1回目でケルベロスボイジャーが出て、2つ目も5回回して出てましたから、アソートかなり良心的ですね。では全部一気に開けましょう。リュウボイジャーはちょっと謎スケールだったんですけど、今回はシシボイジャーをベースにしてるはずですから、ちゃんと大きいものが入ってると思われます。というか、200円で相変わらずすごいな、これは。大きいカプセルにパンパンにパーツが入ってて、まずこれが胴体部分で、腕パーツを、はめつつ、あ、そっか、今回はもう、球玉部分が一緒に入ってるんですね。すごいな。こういう形で付属してますので、ここにはめて、あれこっち向きか。で、ここ回転する。あ、すごい、回転するね。さらに下半身と、ランナーまで入ってて、これは裏側のここに差し込めば、パッチ組みは終わりで、あと細かいところは付属のシールを貼れば、OK と。うーわ、びっくりするぐらいちゃんとしたボイジャーで、200円はありえない。しかもこれでレアソートじゃないとこが、本当にすごいと思います。で、小さいカプセル関連のグリーンは普通にカメレオンボイジャーが入ってて、これは再録ですから全く変わりませんね。特に色とかの変更や造形の変更などもなくって、これまでと同じで少しシールが入って、ておりますというか、うまい具合ばらけて、これでもし、あと、お牛が出てたら、コンプだったんですね。これが、狼で、5回目にもう1個、2個目のケルベロスが、出ました。カプセルの形が1個だけ全然違いますから、排出した瞬間に当たりかどうかがわかりますね。はい、1、2分でシールが貼り終わりました。ケルベロスボイジャー以外は全部再録ですから、とりあえず今回はケルベロスボイジャーのみ確認しましょう。まず、ボイジャー状態をぐるっと見回すとこうで、正面、上側、下側で、ちょっとシールが剥がれやすいですが、シール箇所はケルベロスの頭部分のここの目の部分と3箇所ですね。さらにロボ部分の足のここ。それ以外は成形色と一部塗装で表現されてて、200円とは思えないぐらいの大ボリュームなボイジャーですね。そして球玉部分は引っ張れば取れますし、前回のシシボイジャーと同じ球玉サイズですから、ここを入れ替えることも OK で、同じスケールのシシボイジャーと比べると、明らかに今回の方が大ボリュームなことがわかりますね。ただ基本パーツはほとんど共有してて、ぐるりと比較すると、こんな感じで、ジョイント箇所とかは同じですね。もともとケルベロスボイジャーが腕部分の球玉が最初からひっついてますから、単体でのボリューム自体は本当にすごくて、デラックス版と見比べても成形色の再現度なんかもなかなかですよね。これでレアソートじゃないとかすごすぎ。そして合体ジョイント部分は下半身は全く変わらなくって、腕部分は前はシシボイジャーのこの部分を回転させて、2箇所のジョイントを使って
合体するような形でしたが、今回は最初から球玉がはまってますから、合体させる球玉側の球玉を引っ張って外して、ここを使って連結するような形ですね。足のパーツはこれまで通り2つのジョイントを使って差し込むような形です。では、ロボット状態にしていきましょう。まずは頭部パーツを引っ張って外して、最初から顔が出てますから、向きを変えて付け替え。ただ、両肩の顔部分はちゃんと軸で回転しますので、向きを変えたら、これまで発売した同じシリーズの各ボイジャーを使って合体させましょう。今回はあえてサソリとかを使っちゃおうかな。そしてカジキの先の部分とカメレオンも先の部分を引っ張って外してここに差し込めばガチャポン版のケルベリオスですやっぱ大きいはい、同じシリーズの9連王と同等の大ボリュームになってて、全体をぐるっと見回すと、こうですね。ここがちょっとちゃんとハマってないな。今一度全身をぐるりと見回すと、こうで、ベース部分これ200円ですからね。というか、全部で1、2、3、4、5で、うまくいけば約1000円でこの合体をすることができますし、横にソードを置くと、同じぐらいの高さで、横幅のボリューム感は圧倒的ですね。ただやっぱりなんかシールがこれ剥がれやすいな。さっきからここの、頭部の目の部分のシールがペリペリ剥がれる。上半身を近づいてみるとこんな感じになってて、可動は腕部分が回りますから、ここを動かすことで、攻撃アクションポーズに変えることもできますし、頭部パーツ自体が取り外しの関係でここも自由に動きますので、顔の向きを変えられますから、このおかげでアクションポーズの自由度もある程度ありますね。というか、ボイジャー状態からちゃんとパーツ回転が搭載されてるとか、ほんと素晴らしいですよね。しかもきちっとくるくるっと固めに回転するような感じです。もちろんこれまで通り各ボイジャーは手足変形ができますから入れ替えることも OK で。これまで発売した他のボイジャーとかと組み合わせて遊ぶこともできます。もちろんサイズはデラックス版と全然違いますが、それでもこれまでのこのシリーズを持ってれば、手足系のボイジャーが余ってるはずですから、ケルベロスボイジャーが出れば合体遊びを楽しむことができますね。もちろんこの状態で映画本編同様に変形させて、顔も回転すれば必殺技状態を再現することも OK ですね。ちゃんとこの状態で遊ぶこともできます。大ボリュームはい、ということで、宇宙戦隊キューレンジャーガチャポンキューボイジャー04を紹介しました。今年は僕の好きなシリーズのあの980円のフルアクションフィギュアがロボのね、あれが発売してませんから、あちらのシリーズほど動かないとはいえ、高さとかサイズ感も同じぐらいで、このシリーズは変形合体遊びができますから、本当におもちゃとしてギミックが優秀で、第4弾まで発売したこの時点で、結構ボイジャー系はみんな被って余ってると思いますから、ちょうどケルベリオスの合体に使えるってとこが本当にいいと思いますケルベリオスは映画での活躍もなかなかかっこよかったですからどっかのタイミングでゲスト的な感じでテレビ本編に登場してほしいですよね以上宇宙戦隊キューレンジャーガシャポンキューボイジャー04ケルベロスボイジャーとケルベリオスの紹介でした